sabi sa akin I mean Baga ka pero Sa lahat ng Dinarong kong Coaches or sistema Dito ako mas Pinakapagportable siguro Dahil Sa skill set ko Magaling ako kumasa Kaya ako kumoste Ganda yung vision ko And uh, Magaling ako sa Play So I think Yung sistema yung coach team Sakto sa akin Or sakto ako sa sistema So eh <laughs> Grabe naman, dahil sa presence ni Kai Soto, ay nakaka-excite naman ng gilas ngayon. Aminin man natin o hindi, ibang-iba ngayon ang vibes ng gilas at ibang-iba ang dalang excitement ng team. Pero aside from Kai Soto, bakit nga ba excited ang lahat sa gilas ngayon? Well, kung makakakita ka ba naman ng mga ganitong plays galing sa gilas, ay hindi ka pa ba ma-excite? Well, ito pa. Dunks. Insane passing. At marami pang iba. Malaking rason rin ang pagbabalik ni Kai Soto sa gilas. At sa unang game pa lang, ay ba naman ang double-double na ang kanyang nagawa in a display of NBA-like skills. Lahat kasi ng gilas ngayon ay puro mga exciting players in their own right. And they all strive sa system ni Coach Tim Cohn na puro pa sa hantusawa hanggang makakita ng butas. Uh, I think naman kapag kahit sinong player na high IQ kapag pinagsama-sama mo is madali yan mag-connect-connect. Kaya ngayon pa lang, ay nakikita na ng lahat ang matinding potential ng Gilas team ngayon and sooner than later ay makikita na natin ang bunga ng mga sacrifices ng bawat player just to fit in sa pinapatakbong system ni Coach Tim Cohn. Pero hindi madali ang pagbuo ng team na ito. Well, dumaan kasi sa matinding repackaging ang Gilas pagkatapos nakuha ni Coach Tim Cohn ang gintong medalya sa Asian Games na kung saan Pinamukha ni Coach Tim Cohn sa lahat na ang Pilipinas pa rin ang hari ng basketball sa Asia. At wala nang magagawa ang mga basketball stakeholders but to give the coaching chore kay Coach Tim Cohn in a silver platter. Talagang si Coach Tim ang first and only option ng SBP. At buti na lang umuo si Coach Tim at dito na nagsimula ang malaking pagbabago sa Gilas program. Veering away sa pick-up system na magbubuo ng iba't ibang team bawat tournament. Sinisiguro ni Coach Tim Cohn na merong continuity at makakabuo ng chemistry ang team, kaya minabuti niyang pumili ng 12 best players at walang spare time kung tatawagin. To make sure na merong commitment ang bawat isa para sa apat na taong programa that aims to qualify the Olympics and be at par with basketball powerhouses. At kung magiging consistent lang ang paglalaro ni Kai Soto sa gilas, ay malaki ang possibility na makukuha natin ang ating vision na makabalik tayo sa Olympics. Sa buong team ay si Kai Soto lang kasi ang nakikita kong irreplaceable dahil hindi na tayo makakakita pa ng isang Pinoy na merong height na katulad ni Kai Soto na napaka-skilled pa and is willing to don the tricolors jersey. At si Kai Soto ang pinaka-importanting player in this Gilas team. Even more important than Justin Brownlee. At ang pinakamalaking madadala ni Kai Soto sa Gilas ay ang kanyang inside presence na isang malaking intimidating factor. Hindi lahat ng team sa buong mundo ay mayroong legit 7-3 na napaka-skilled at napaka-athletic pa. So, you know, don't underestimate Taiwan. We have to be very, very careful not to underestimate or take anything for granted because you got to remember, New Zealand is a top 20 in the world team, and they took them all the way down the last four or five minutes of the game and had a chance to win. And uh, New Zealand had a desperation three at the top for the key with a shot clock going down that gave them a, a seven-point lead. It was only a four-point lead up until that point, and that kind of opened up the game for them, but it was a desperation heave come back here and uh, right, at the, right at the shot clock it was, a de it was um, so if that 
doesn't go in, they come down and score. It's a two-point game or a one-point game. You never know what happens in that basketball game. So again, don't underestimate Taiwan. You know, we've been studying them, watching their video. Um, they move the ball extremely well. They're very well coached. Um, At sa NBA naman, Stephen Curry umangat sa NBA scoring list. Gabi para sa mga Curry ang naganap sa San Francisco. Naka-headset si Del Curry bilang broadcaster ng laro para sa dumayong Charlotte Hornets sa Chase Center. Habang umakyat naman sa NBA all-scoring list si Stephen Curry at suot naman ni Seth Curry ang number 30 jersey ng kanyang ama na si Del Curry na original jersey nito sa Charlotte Hornets. At sa unang pagkakataon, nag-broadcast ng laro si Del na magkakalaban ang kanyang dalawang anak. Si Stephen Curry para sa Warriors at si Seth Curry para sa Hornets. At nagsumiti si Steph ng 15 points, 5 assists at tinalo ng Golden State Warriors ang Charlotte Hornets sa score na 97-84. to At sumingit bago ang laro si Coach Steve Kerr na pumirma ng $35 million para sa 2-year extension sa Golden State Warriors. And off the bench ay nagbaon ng tatlong tres si Clay Thompson tungo sa 13 points, 6 rebounds, 6 assists para sa Golden State. At may 6 assists din si Jonathan Kuminga at humablot ng 13 rebounds si Draymond Green. Nilagpasan ni Stephen Curry si Elgin Baylor na mayroong 23,149 points sa 33rd place sa scoring list at si Stephen Curry ay mayroong 23,000 160 points. At pinangunahan ni Miles Bridges ang kanyang kuponan sa kanyang 19 points and 11 rebounds kung saan undermanned ito at alat pa ang kanilang shooting. Nagkaroon ng apat na sunod-sunod na panalo matapos ang kanilang sampung sunod-sunod na pagkatalo. At ang Hornets ay mayroong 25.6% sa shooting sa first half para magape sa 43-29 sa pagtatapos ng half at ang 14 points na nakuha ng Hornets sa ikalawang quarter ay ang pinakamababang marka sa anumang quarter sa lahat ng mga nakalaban ng Golden State Warriors para sa season na ito at nagambag si Nick Richards ng 11 points and 13 rebounds at si Seth Curry naman ay nagwakas ng merong 6 points at sa ibang laro ng NBA si Tyrese Maxey ay umiscore ng 24 points at nagdagdag naman si campaign ng 16 points off the bench at tinalo ng Philadelphia 76ers ang Cleveland Cavaliers sa score na 104-97. Si Tyrese Maxey ay tahimik sa laro hanggang sa fourth quarter pero umiinit ito at siya ay nakapuntos ng 15 points sa kanilang 20 points at nagbigay siya ng assist para sa isang 3-pointer ni Buddy Hield kung saan nagbigay ito ng 8 points na kalamangan sa final minute ng laro.